அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல சிறுநீரக கற்கள்னா என்ன இந்த கற்கள் எதனால உருவாகுது இவற்றின் அறிகுறிகள் என்ன கற்கள் உருவாகாமல் இருக்க நம்ம தவிர்க்க வேண்டியதும் பின்பற்ற வேண்டியதும் என்ன என்பதை பத்தி தான் விவரமா பார்க்க போறோம் சோ முடிந்த அளவு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் நம் உடலில் உள்ள மிக முக்கிய துப்புரவு தொழிற்சாலை தான் இந்த சிறுநீரகம் இது ரத்தத்தில் இருக்கும் தேவையற்ற கழிவுகள் மற்றும் நச்சுகளை சிறுநீர் மூலமே வெளியேற்றும் பணியை செய்கிறது அது மட்டுமல்லாம உடல்ல சுரக்கக்கூடிய சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் போன்ற மினரல் மற்றும் கெமிக்கலை பேலன்ஸ் பண்ணவும் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை மற்றும் உப்பின் அளவை சீராக வைத்திருக்கவும் இந்த சிறுநீரகம் உதவுது மேலும் பல வகையான ஹார்மோன்களை இந்த சிறுநீரகம் சுரக்குது அதிலும் குறிப்பா எரித்ரோபோய்டின் என்ற ஹார்மோனை சுரக்க செய்து ரத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தி ரத்த சோகை போன்ற பிரச்சனைகள் வராமல் காக்கும் சிறுநீரகம் சிறுநீர் குழல்கள் சிறுநீர் பை மற்றும் உடலில் இருந்து சிறுநீரை வெளியேற்றும் குழல்களை உள்ளடக்கியதுதான் நம்மளுடைய சிறுநீரக மண்டலம் நம்மளுடைய உடல்ல அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் கால்சியம் ஆக்சிலேட் யூரிக் அமிலம் போன்றவை சிறுநீர் வழியாக வெளியேற வேண்டியது அவசியம் ஆனால் இந்த தாது உப்புகளானது உடலுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்காததாலும் சிறுநீரை அடிக்கடி அடக்குவதாலும் அல்லது வேறு ஏதோ சில காரணங்களாலும் வெளியேறாமல் சிறுநீரகத்திலோ சிறுநீரக பாதையிலோ தொடர்ந்து தேங்கும் போது அந்த தாது உப்பு படிமங்கள் சிறுநீர் கற்களாக உருவாகி பலவிதமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் சிறுநீரக கற்களை பொறுத்த வரைக்கும் திடீர்னு ஓரிரு நாட்கள் எல்லாம் வந்துவிடாது சரியா ஒரு வருட காலத்துல சிறுநீரகத்தில் சிறுக சிறுக அந்த படிமங்கள் சேர்ந்துதான் கற்களா உருவாகும் சிறுநீரகத்துல கற்கள் தோன்றும் போது பெரிதா எந்த ஒரு அறிகுறிகளையும் உணர முடியாது சிறுநீரகத்துல உருவான கல் அங்கிருந்து வெளிப்பட்டு சிறுநீர் பாதையில வரும்போது தான் வழி அதிகமா இருக்கும் இந்த கற்கள் எங்குள்ளது எந்த அளவில் உள்ளது இது போன்ற கற்கள் என்பதை பொறுத்து தான் அதனுடைய பாதிப்புகள் இருக்கும் சிறுநீரக கற்கள் அனைத்துமே ஒரே மாதிரியான கற்கள் இல்ல இவற்றில் கால்சியம் கற்கள் யூரிக் அமில கற்கள் சிஸ்டின் கற்கள் ஸ்ட்ரூவேட் கற்கள் என நான்கு வகைகள் உள்ளன இவற்றுள் சிறுநீரகத்துல தோன்றும் பெரும்பான்மையான கற்கள் கால்சியம் ஆக்சிலேட் கற்கள் தான் சிறுநீரகத்துல கால்சியம் மற்றும் ஆக்சிலேட்டின் அளவு அதிகரிக்கும் போது அவற்றை சரியான முறையில வெளியேற்றப்பட முடியலனா இந்த கற்கள் உண்டாகும் புரத சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கொள்பவர்களுக்கும் போதுமான அளவு நீர் அருந்தாதவர்களுக்கும் கீழ்வாத நோய் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கும் இந்த யூரிக் அமில கற்கள் உருவாகலாம் சிறுநீரகம் வழக்கத்துக்கு மாறா அளவுக்கு அதிகமான ஒரு குறிப்பிட்ட வகை அமினோ ஆசிரியை பிரிப்பதாலும் சில மரபியல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கும் இந்த சிஸ்டின் கற்கள் உண்டாகும் இந்த வகை கற்கள் தோன்றுவது மிகவும் அரிது சிறுநீரக நோய் தொற்று சிறுநீர் பாதையில பாதிப்பு போன்ற காரணங்களால் ஏற்படக்கூடிய கற்கள் தான் இந்த ஸ்ட்ரூவேட் கற்கள் இந்த ஸ்ட்ரூவேட் கற்களானது ஒரு முறை தோன்றினாலே அது விரைவிலேயே பெரிதாகும் சிறுநீரக கற்களை பொறுத்த வரைக்கும் அளவுல சிறியதா இருந்தா உடலுக்கு போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதாலும் நீர் சத்து நிறைந்த உணவுகளை ரெகுலரா சாப்பிடுவதாலும் சிறுநீர் மூலமே அந்த கற்கள் வெளியேறிவிடும் ஆனால் பெரிய கற்கள் அனைத்துமே எக்ஸ்ட்ரோ கார்போரியல் ஷாக்வேவ் பிசிஎன்எல் யுரித்ரோஸ்கோபி போன்ற சிகிச்சையின் மூலமே வெளியேற்றப்படுகிறது சிறுநீரகத்துல பெரிய கற்கள் இருக்கும் பட்சத்துல அது பலவிதமான அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தும் அதிலும் குறிப்பா குமட்டல் வாந்தி மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற உணர்வு ஏற்படும் அடிக்கடி அவசரமா சிறுநீர் கழிக்க நேரிடும் சிறுநீர் கழிக்கும் போது வலி எரிச்சல் அதிக துர்நாற்றத்துடன் சிறுநீர் மற்றும் ரத்தம் கலந்த சிறுநீர் போன்றவை வெளிப்படும் சிறுநீரக கற்கள் இருந்தால் முதுகு பகுதியில் ஒரு விதமான பிடிப்பு இருப்பதை உணர்வீர்கள் அதன் பிறகு முதுகு பகுதியில ஒரு பக்கமா வலி ஏற்படும் நாளடைவில் கழுத்து முதல் அடிவை இருவரை அதிகப்படியான வழியை உண்டு பண்ணும் மேலும் உட்காரவோ நிற்கவோ படுக்கவோ முடியாமல் போகும் நிலை ஏற்படும் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க முற்பட்டாலும் அதிகப்படியான வழியால சிறுநீர் கழிக்க முடியாத நிலை ஏற்படும் இது போன்ற அறிகுறிகள் அடிக்கடி ஏற்பட்டா மருத்துவர் அணுகி அவர் கொடுக்கும் சிகிச்சை மற்றும் மருந்துகளை மட்டுமே பின்பற்றுங்க சுயமா ஏதோ ஒரு மாத்திரைகளை வாங்கி உட்கொள்ள வேண்டாம் அது பாதிப்புகளை இன்னும் அதிகப்படுத்தும் கால்சியம் ஆக்சிலேட் கற்கள் உள்ளவங்க டீ காஃபி பால் பொருட்கள் பீட்ரூட் சர்க்கரை வெள்ளிக்கிழங்கு பசலைக்கீரை ஸ்ட்ராபெரி சாக்லேட்ஸ் நட்ஸ் போன்றவற்றை தவிர்ப்பது நல்லது யூரிக் அமில கற்கள் உள்ளவங்க மது அருந்துதல் புகைப்பிடித்தல் போன்ற பழக்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும் காரணம் ஆல்ககால் இருக்கும் பியூரின் என்னும் பொருள் யூரிக் அமில கற்களை உருவாக்கும் தன்மை கொண்டது சர்க்கரை உப்பு புளி மற்றும் குளிர்பானங்கள் ஆகியவற்றை தவிர்ப்பது நல்லது மேலும் பேக்கிங் ஈஸ்ட் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு புரத சத்து கொழுப்பு சத்து அதிகம் நிறைந்த இறைச்சி மீன் போன்றவற்றை மிதமான அளவுல எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சிறுநீரக கற்கள் உள்ளவங்க சாப்பிட வேண்டிய முதன்மையான உணவு கேரட் மற்றும் பாகற்காய் இதில் உள்ள பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆனது தாது உப்பு படிமங்களால் உண்டாகும் சிறுநீரக கற்களை தடுக்கும் தன்மை கொண்டது வாழைப்பழம் மற்றும் எலுமிச்சையில் விட்டமின் பி சிக்ஸ் மற்றும் சிட்ரேட் சத்துக்கள் அதிகம் நிறைந்துள்ளதால் ஆக்சிலேட் கற்கள் உருவாகாமல் தடுக்கும் அண்ணாச்சி பழத்தில் ஃபைப்ரேன் எனப்படும் சத்துக்களை சிதைக்கும் என்சைமுகள் உள்ளது இது சிறுநீர் கற்கள் உருவாகாமல் தடுக்கவும் சிறுநீர் கற்களை கரைக்கவும் பயன்படுகி
குறிப்பாக இரத்த சர்க்கரையின் அளவையும் இரத்த அழுத்தத்தையும் அடிக்கடி கண்காணிப்பது நல்லது எந்த ஒரு சிறிய அறிகுறியிலும் அடிக்கடி ஏற்பட்டால் உடனே மருத்துவரை அணுகி அவர்களின் ஆலோசனையை பெற வேண்டும் மேலும் சரியான உணவு பழக்க வழக்கம் போதிய உடற்பயிற்சி மற்றும் சிகிச்சையின் மூலம் சிறுநீரக கற்கள் வராமல் பாதுகாத்துக் கொள்வோம் நலம் பெறுவோம் நன்றி வணக்கம்